E aí galera, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui é falou vocês é o Chirubes e já vou iniciar o vídeo acelerando uma M5 V8 Biturbo Com esse som maravilhoso de motor, né mano? Esse carro aqui é insano Eu gosto da V10, mano Pra vocês terem ideia, eu fui dar uma olhada pra comprar uma M5 V10 Daquele modelinho 2007, 2000, a partir de 2006 Não tem mais no Brasil, velho Tipo, só tem uma venda que o cara tá pedindo 500 mil reais, que é meio absurdo e as outras deram PT, mano. Tinha muito desse carro no Brasil, a maioria deu PT. É uma V10, né, mano? A galera se perde muito. Caraca, que velocidade nós estamos já. 300 por hora? E eu nem tunei o carro ainda. Essa é importada da Europa. Porque a americana tem o um bagulhinho laranja aqui, ó. Olha só. É, travou em 300 por hora. Vamos mudar isso aqui. Desligar o contra tração. Quero ver se ele vai passar o limite. Não vai não. Freio não esquentou. Só ele apitaria aqui pra mim. Não esquentou o freio. É, mano. O carro quando é preparado assim de fábrica, assim, o bagulho é bruto, entendeu? Bom, vamos de novo aqui, galera. Vamos lá pra nossa mecânica, nossa garagem. E vamos personalizar esse carro, né, galera? Vamos pro M5. Será que M5 dá boa, mano? Será que essa M5 tem alguma coisa pra ser feita? Vamos descobrir, né, galera? Vamos descobrir. Lembrando que o link do mod tá na descrição do vídeo, se você quiser baixar e brincar aí. Vamos lá, peças. Vamos pro M5 de... Deixa eu mudar essa cor dela pra botar um azul aqui, vai. Olha só, mano. Eu gosto... Eu, mano, não sei porquê, uma BMW eu gosto de azul, velho. O Audi também, mano. O Audi TT eu, eu acho da hora o azul também. Pra vocês não tem ideia, o Audi TT é um carro que eu quero pegar. Mas se vocês quiserem mais pra frente aí, o canal dando boa. Entendeu? Nós batendo aí a meta da hora aí. Deus quiser, mano, hoje em dia eu não vivo do YouTube ainda, não consigo viver do YouTube, porque o YouTube dá muito pouco. Mesmo o canal tendo 100 carros, dá muito pouco. Mas, se Deus quiser, um dia aí, mano, se Deus quiser, a gente vai conseguir, tá ligado? Fruto do nosso trabalho aí, apoio de todo mundo, a gente vai conseguir meter um carro da hora, mano. O bagulho vai ser louco, e vamos fazer conteúdo do carro também, mano. Eu gosto pra caralho de carro, eu sou muito apaixonado por carro. Então vamos lá, galera. ó, pretona, mano, M5 pretona fica da hora também. Mano, eu vou botar um azul aqui, ó, deixa eu só mexer na cor dela aqui. Quero pôr um azulzinho mais acetinado pra ficar da hora. Pera aí. Deixa eu botar o um metálico maior, aspereza pra gente brincar aqui. Acho que assim vai ficar legal, ó. Dá pra brincar um pouquinho assim, ó. Olha só. Fica da hora, mano. Fica tipo um acetinado, fica da hora. Bom, vamos lá. Veículos não, chups. Peças, vamos lá. Primeira coisa, galera. Body só tem esse, que é o sedã mesmo. Black line tá certo. Front bumper support tá certo. Fender. Dá pra pôr um outro Fender, velho. Que Fender é esse? Ah, é um fender que não existe, é bom, esse fender é bom, assim, leveza, assim, eu deixo o carro bem mais leve, entendeu, é bom demais Dá pra fazer lá diesel também, não vou fazer essa cagada uh... Qual que é a diferença dos dois? Ah, não, eu uso a frente, foi mal A diferença, opa, esse daqui é mais da hora, mano, Na verdade, esse daqui é com o padrão europeu, esse aqui é o padrão americano, que tem essa partezinha que é obrigatória, mano os carros americanos, quando é importação americana, vocês vão ver que essa partezinha laranja, você vê muito isso no Fusion, sabe o Fusion? Da Ford, que teve no Brasil até 2019, ele tem essa partezinha laranja, e você vai ver que uns não tem a partezinha laranja, é preto, por quê? Porque uma é importação americana e o outro não. Isso é da hora pra caramba. Uh... Dá pra pôr um capô quebrado? Como assim, mano? O carro é tão bom, mano, é tão bom que já tem até já um capô quebrado pra pôr nele, vamos pôr o normal. Oh, ficou bonito esse farol aqui, gostei, mano, ó. Que show, mano. Bonitão. Como é que é o pisca dessa aqui? Ah, não tem? Ah, não tem pisca. Olha que maravilha, hein? Como é que faz pra, pra, pra ligar o pisca isso aqui? Só na frente, só? Ah, que legal. É divertido isso. Nova moda, hein? Bom. Light bar, não vou pôr. Radiador, galera. High performance, né? Que não, não, nosso carro vai ser de corrida. Não vou pôr barra no teto. Mano, o banco eu não vou mudar, que eu gosto desse banco aqui. Eu acho bem bonito, por sinal. Esses bancos não. Eu dá pra pôr outro, mas não vou pôr, não. O banco de trás eu vou tirar. Mano, esse carro aqui. Carro pra nós acelerar, velho. Esse negócio aí de banco aí, entendeu? Cara, ela tá com... Por que que ela tá com câmbio automático com pedal manual? Eu não entendi, mas tudo bem. O uh, rest stare... Tem o Dores e tem o ré. O, o Dores ele dói, o outro não? Como é que é? Deixa eu ver o Dores aqui, qual que é a diferença? Que eu não entendi, cara. Ah, tá. O Dores é o normal e o, e o rest aqui é o esportivo. Vai ver que vai sumir um monte de coisa aqui, ó. Aí, ó, ficou mais, mais fininho. Ó, pape... oh, costurinha azul. Legal, mano. Tô wish, que é o reboque. Não vai precisar, porque esse carro não vai rebocar nada. Fechou. Truck stuff. O que, que é esse bandido de truck stuff? Eu não sei o que é esse truck stuff aqui. Não faço a ideia. Tá. Tá bom. E o truck stuff padrão, o que, que tem? 
tem uns amaciantes ali. Então, vamos deixar o KK47, né, mano? Que vai ser carro de bandido agora. Já acabamos de descobrir o que, que ele vai ser. Carro do Rio. Vamos lá. Navegação. Não vou colocar porque ele já tem o próprio dele mesmo. Gaudiers aqui. Vamos deixar o Metric. Gaudiers aqui não diesel. Aí. Bom. Black interior. Tá com o interior marrom. A gente pode deixar o black. Vamos ver. Pretão. Será que o volante ficou preto? Não. Tá com... Né? Tá, tá continuando a mesma coisa. O bege interior. Como é que é o bege? Não muda nada, velho. Não, literalmente não muda nada. E o branco também não vai mudar nada. É, vamos deixar assim mesmo. Não tá mudando. Front bumper série 5. Tem M5 front bumper. Vamos ver. Eu tava com uma série 5. Não tava com M5. Agora que eu descobri pelo jeito. Cara, não tem. Front bumper wide. Vamos ver. Caraca, mano. Oh, bonito esse daqui, hein. E tem o normal, que eu acho que não vai ter o... Não, é tudo... Oh, pretão aqui, galera. Eu gostei, mano. Tem o Tunny Front Bumper, vamos ver também como é que ele é. Caraca, mano, oh, com as faixinhas aqui, ó, que show de bola, velho, olha. Com as faixinhas coloridas, pá. Mano, que bonito isso aqui, gostei, mano. License Plate, vamos tirar? Pra que placa? Não precisa. Tamo no BNG Drive, pô. Rear Bumper aqui, galera. Uh, vamos ver o Tunny Rear Bumper. Deve ser escapamento duplo ou quadro, vamos ver. Ah, mano, quatro, mas... É o foda que zoa, né, mano? Aí zoa, né? Vamos ver o que... Essa daqui, vamos deixar esse daqui mesmo, o Wide aqui, ó. Eu tenho da M5 também. O Wide tem as bagulhinhas. Ah, a M5 não tá funcionando também. E o Série 5 que é o padrão. Então vamos deixar o... o Wide, porque ele tem as bagulhinhas pretas aqui pra combinar na frente, ó. Tá vendo? Que é o que a gente vai pôr na saia também, assim que eu achar ela. Portinha não vou mexer. O Glass também não. Door Painel também não. Podia ter, né? O retrovisor preto. Tá. Deixa eu driving safety aqui. Race Electronics, vou tirar, né? Vou deixar de corrida. Mano, o objetivo é o quanto menos peso, melhor. O motor só tem esse 4.4 aqui, que é um motor bem feio, por sinal. Tá bem mal feito. Uh, heavy Duty Long Block, pra ele não explodir, né? Porque esses carros, eles explodem, literalmente. Ultra Heavy Duty Engine Mounts também, tudo forjado. Stage 1. Uh, race. Muito, esse carro não tem muita configuração não, galera Eu achei que ia ter mais, sabia? Eu achei que por ser oh, esse carro, né? Eu achei que... É, não tem muito o que fazer, não Vamos ver Mesma coisa, cara não, não teve o que mudar aqui, não Eu acho que... Deixa eu ver se do alto se muda alguma coisa Vou deixar o Tani. Acho que é melhor. O som fica diferente, sim. Transmissão de 6 marchas. Vou colocar. De... Vou colocar de 7 marchas sobre o Bótica aqui. Que deve ser provavelmente a. A tração traseira, né, mano? Vamos deixar esse carro aqui tração dianteira, mas nem ferrando. Uh, Carbo Fiber. Olha só. Ô, louco, tem de fibra de carbono mesmo. Achei que era zoeira. São Roof Empty. Não quero teto solar. Ah, não tem opção É, é com ou sem, entendeu? Ele é o vidro dele, na verdade uh, Suspensão, galera, independente mesmo tá? O diferencial a gente vai colocar um de corrida Cara, ficou bonita ela com o tetão preto assim. Seria legal se tivesse o um retrovisor preto Ficaria muito legal Cara, vamos deixar o Adaptive aqui Por quê? Porque daí eu consigo mudar, sabe os modos de condução? Quando eu colocar de corrida eu consigo abaixar Aí fica mais da hora, entendeu? A gente consegue brincar com isso daí. Isso daí é da hora pra caramba. Disco aqui M5, vamos ver como é que ele é. Deve ser azul. Não, não muda nada dele. É, continua a mesma coisa. A única coisa se eu colocar o, o Race vai ficar vermelhinho aqui. Ó. Aí, ó. E o disco é maior, por sinal. Full Racing. Vamos ver. Beleza. Eletrônico uh, Race limitado de corrida. Aqui tá certo. Diferencial de corrida também, tá tudo certo. Dá pra pôr de drift também. Podemos colocar. É bom pra salvar o carro de vez em quando. Vamos colocar adaptível também. A rodinha, galera. A rodinha eu não sei, mano. Se a, gente... a rest eu sei que é mais esportiva. Cara, eu acho que eu vou deixar a rodinha original da BMW, mano. A gente pode mudar se quiser, entendeu? Dá pra pôr um aro 19 aqui. Uma... 
KC5, nem sei que roda é essa. É da roda da Mercedes aí. Uh, vamos ver essa daqui. Não sei se vale a pena. Olha, essa aqui ficou legal. Não é uma roda tão chamativa, é uma roda mais padronizada. Eu gostei, mas vamos colocar ela black aqui. Deixar uma rodinha assim, ó. É que a roda da BMW é muito bonita, cara. Aí eu não sei se valeria a pena trocar, entendeu? É mais porque tava pegando a roda no... Tava pegando a roda no... A roda tava pegando. Olha só, mano. R700. Pneuzinho de corrida. E agora, mano? Rodinha original ou rodinha mexida? Vamos deixar a rodinha mexida, vai. Vai dar uma diferenciadinha. Uh, M5 Adaptive. Race. Vamos lá, galera. Oh, meu Deus do céu. Aqui, ó. Race também de corrida, né, galera? Pô, a gente colocou um freiozão na frente. Tem que ter um freiozão atrás também. Senão vai dar ruim. Race aqui também. Dá pra pôr até de... Cara, qual que é a roda que eu coloquei, meu? Aru... Uh, Coco Ride, será que é? Não é, não. C72, Color Rainbow. Que roda é essa aqui? Caraca, mano, essa roda eu consigo pintar, hein? E ela não é feia, mano. Essa roda é da hora, velho. Eu acho que eu vou colocar essa daqui. Por quê? Porque eu acho que eu vou pintar ela, mano. Aí eu consigo mudar a cor da roda, entendeu? Fazer uma roda diferente, pá. Nunca fizemos isso, né? Acho que não. Então vamos pôr ela aqui. Só tenho que achar aqui, ó. C70 aqui, ó. Aí, maninho. Aí, olha só. Aí a gente consegue mudar a cor da roda, vai ficar da hora. Aqui, ó, o Laring. E tem o Sporter também, dá pra pôr o de carbono aqui, ó. Fibra de carbono. Deve ser, é, ó. É um bagulhinho. Mas eu não acho legal isso aqui, não, cara. Sinceramente, eu não gosto, não. Tem o padrão dela aqui, que é o pequenininho. Vou deixar só o lipzinho mesmo. Beleza. Agora, galera, vamos pro motor. O motor a gente já fez, né? Agora, o que tem que fazer é a pintura, né? A pintura 2, que é a roda. E não, não é, não. É 3. Aí, ó, aí a gente consegue mudar, tá vendo? A branquinha fica assim, com o detalhezinho vermelho aqui escrito. Aí dá pra mudar a roda, ó. Deixa eu tipo um champanhe também, ó. O champanhe fica legal, cara, não fica feio, não. Pretona também fica da hora. Um branco. A roda tem bastante cor, olha. A roda tem bastante cor agora. Só essas cores mais, mais assim que não fica bonito, né, mano? O champanhe ficou legal. Mas eu acho que eu vou deixar ela preta mesmo. Cromação, vamos deixar 100%, metálico. Um pouquinho mais pra cá, aspereza. Eu queria deixar ela cromadona, sabia? Zero. Zero, metálico. Cromação, pá. É, como é que eu faço pra deixar ela cromada? Eu não lembro. Aqui, camada limpa, 100%. Cromação 100% metálico, acho que é. Não sei como é que eu faço pra deixar ela cromada. Tá aí, velho. Eu não lembro como é que deixa a roda cromada. Metálico. É aqui, isso aí. Espereza, zero. Camada limpa, 100%. Espereza, camada limpa, zero. Isso aí. Mesmo assim, não ficou cromado, não. Pretona mesmo. Acho que dá pra deixar um cinzinho assim, ó. Aí, ó. Ficou da hora. Nem preto nem branco, assim, 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 o meu termo. Aí, pô, ficou da hora pra caramba, pô. Que seria, na verdade, um cinza assim, ó. Pera aí, fugiu. Assim, ó. Aí, ó. Eu acho que vou deixar... Ou champanhe, né? Puta, champanhe ficou da hora. Vou deixar champanhe, galera. Vou deixar a rodinha champanhe, vou salvar. Como ah, número 5 só. E vamos testar a nossa M5, galera. E aí, será que dá pro gasto a M5 ou será que ela vai explodir? O som tá bonito, né? Ó, oh, tá bruto o negócio, hein? O som dela tá bonito, cara. Vamos testar. Vamos ver se ela acelera. Vamos ver se anda. Olha só. Oh, ficou bonita, mano. Oh, ficou na moral. Pode falar o que quiser, mas ficou bonito. Oh, ficou bonitona, mano. Você é louco. Só um lado tá acendendo do farol. Cara, ela ficou muito forte. Caraca, ela, o motor vai estourar. O motor vai explodir, não vai aguentar não. 300 e... Caraca, mano, ficou muito bruta, velho. Sinceramente, diga aí nos comentários o que vocês acharam da BMW M5, mano. Oh, ela ficou muito bonita, velho. 
Caraca, mano, 300 por hora com ela ficou insana, velho. Ficou muito show, velho. Será que freia? Parou. Esse pneu slick também funcionou. A aceleração dela é animal. Olha o quanto o ponteiro cola ali, olha isso. Olha o ponteiro colando. Animal, animal, animal. O combustível tá indo bem rápido, por sinal. Tá muito da hora, velho. 320 a máxima dela. A gente pode brincar de aumentar a pressão de turbina aqui, mas eu acho que vai explodir o motor, porque o motor já tá no talo já. Porque essa aqui a gente nem mexeu em nada, né? É isso aí, a gente não mexeu em nada. O que a gente pode fazer aqui, cara? Eu acho que. Eu não vou nem conseguir mexer na turbina, nem. Ela não vai ter que mexer, não. Eu posso diminuir o combustível ela deixar 5 litros pra deixar mais leve o tanque. E eu posso também abaixar um pouquinho as pressão dos pneus aqui, ó. Puxar um pouquinho mais pra dar mais aderência. Mas eu acho que a gente vai ficar sem combustível no meio do caminho. Ficou bonito, hein? Caraca, merece like, hein, mano. Na moral, ficou muito lindo esse carro. Eu tava avisando de combustível no painel ainda não? Tá não, pô. Ah, não, tá assim, ó. Atenção aqui, tá em... Tá em alemão. 320. A máxima dela não tem muito o que fazer, não. O combustível dela vai bem rápido, por sinal, hein? Vou lá pra vocês, tá indo bem rápido o combustível. Então é isso, galera. Essa é a nossa M5 V8 Biturbo. Tá linda, tá animal esse carro. Ó a turbina esfriando. Mano, eu fico muito louco, mano. Muito louco mesmo, galera. Então é isso, deixa aquele like, clica no comentário, inscreva no canal se for inscrito ainda pra fortalecer. O link do mod tá na descrição do vídeo pra quem quiser baixar. E é nóis, galera. Essa foi a nossa M5 que ficou animal, mano. Essa cor ficou muito bonita.